जसो मति नंदन ब्रज बारनाकर कोकुल रंजन काना
Bhagavate Vasudevaya Chapter 13, Nature, the Enjoyer, and Consciousness. Text number 4. Мы читаем Шримад Бхагавадгиту, как она есть в главе 13, природа наслаждающейся сознанием. Текст номер 4. Тачетрам ячча ядрекча. Ад-викари-ятасча-ят-викари-ятасча-ят-сачаю-ят-прабхавасча-сачаю-ят-прабхавасча-тат-самасе-намешрину-тат-самасе-намешрину. <coughs> Tatshetram yachya yadrikcha Tatshetram yachya yadrikcha Yadvikari yatascha yad Yadvikari yatascha yad Sacha Sacha yo yad prabhavascha Sacha yo yad prabhavascha Tatsama Я 
Something wrong with the mic. Some act too much echo there. Yes.
So the thirteenth chapter is the, be the beginning of the discussion of how by yog by knowledge one can come to devotion to the Supreme Lord. Тринадцатая глава Бхагавадгиты начинает, он описывает знание, которое а, поможет нам а, развивать преданное служение Господу. So Arjuna began the chapter with a, an important question. И Арджуна начинает эту главу с важных вопросов. He wanted to know about six different items. Он хочет а, знать о шести важных моментах. Now the first question he wants, the first thing he asks is, he wants to know about Prakriti, or material nature, and Purush, meaning the enjoyer. But Krishna began his reply, he, he didn't touch on that at all, he leaves that to later. Но Кришна не начинает как бы, ответы а, с этого момента, он объяснит это чуть попозже. Он сначала вот, начинает эту тринадцатую главу с а, таких вот ну, простых вещей. The easier questions were Arjuna wanted to know about uh, the field of activities and the nor field nor of the field about knowledge and the object of knowledge. Простые вещи, которые хотел знать Арджуна, это что такое поле деятельности, кто такой знающий о поле деятельности. So Krishna answered this first. И Кришна сначала вот этот момент объясняет. He explains to us that this body is known as the field of activities. А он говорит, что вот это тело является полем а, деятельности. Just like if you have a field, just like we have a field here, we have our field outside. А, как, например, если вы имеете какой-то облачок земли, как вот а, на улице вот у нас есть. We have our land. Облачок. We have our land there. And есть земля. According to the type of seeds which you plant there, you will harvest certain things. И в соответствии с тем, какие семена вы посадите в это поле, вы получите определенный урожай. So the body is to a field. И тело подобно этому полю. И каким образом мы используем это тело, от этого зависит, какой урожай мы, собственно говоря, и соберем. And then the knower of the field, well, the knower in the body, there are two knowers. Знающие это поле, есть два знающих поля. With there is this, this individual soul, the jivatma, and the super soul, the paramatma. Это индивидуальная душа, дживатма, и высшая душа, параматма. Затем говорится о знании, процессе знания. И потом об объекте этого знания. Объектом этого знания является то, что вы ну, знаете поле. So Krishna, in this verse, he's, he's summarizing all the different things he's going to explain in this chapter. То есть объектом знания является тот, кто знает это поле. И здесь в этой главе Кришна суммирует как бы вот эти все моменты. Yeah, I, I made a list of it here. We have, for example, he wants to know, he's going to explain how the body, what's, what's the body made up of? Uh, для чего тело сделано или из чего оно сделано? The body, you know, we know the body is simply blood and bones and veins. Мы знаем, что как бы, тело вот, оно состоит из крови, костей и других вещей. But the actual constituents of the body are described in verse number six. Но настоящая природа вот этого тела описывается в стихе номер шесть. The twenty-four elements. Там описывается 24 элемента. That's what makes up the body. Это то, из чего сделано наше грубое тело. 
And it's all this all listed there, all these different elements are listed in verse number six. Итак, все эти 24 элемента описываются в стихе, в шестом стихе. And then we want to know about the changes of the body. А затем мы, нам необходимо знать об изменениях, которые происходят в теле. And, you, and that's described in verse number seven. А, и эти изменения описываются в стихе, в седьмом стихе. Yeah, and, and Prabhupada put number six and number seven together here. Prabhupada как бы объединяет вот эти вот стихи шестой и седьмой вместе. But the changes of the body are given like uh, uh, desire, hatred, happiness, distress. These things, these are different changes which our body goes through. И вот здесь описаны какие изменения происходят э, в этом теле, желания, там счастье, горе и так далее. Это то, что происходит, те изменения, которые происходят с этим телом. The life symptoms and convictions, these are all different changes of the body. Жизненные суть, симптомы и убежденность mm -hmm. это э, все те изменения, которые происходят в этом теле. So this is described there in verse number seven, and also in verse number twenty, we also get that information. Uh, это, вот эти моменты описываются в стихе седьмом и также в стихе twenty, двадцатом. Yeah? yeah, and then you want to know that we want to understand the identity of the knower of the field of activities. Uh, потом необходимо uh, описываться uh, тождествление знающего поля деятельности. The knower of the field of activities, meaning the Jivatma and the Paramatma. Uh, and these are also described in, in the back in here in this chapter, verses 14 to 18. And then also the influence of the, the knower. What influence does it, the, the, do these two knowers have on the body? И какое влияние оказывают эти uh, знающие на тело? И это также описывается в стихах с 14 по 18. So it's, this chapter is very technical chapter. Таким образом, эта глава описывает технические моменты. Giving us knowledge to understand the, the, the presence of the Lord in the heart. Он дает знания и понимание того, что Господь присутствует в сердце. So we should understand by knowledge. Нам нужно понять знания. By knowledge you make advancement, but not very quickly. Благодаря знанию человек может совершать прогресс, но не так быстро. As Krishna says in the Bhagavad Gita, "Vahunam janmanamanti kyana vammam prapadyante." Vasudev Sarvamiti Samahatma Sadurlava. After many births and deaths, when one is actually in knowledge, then he surrenders to me. Krishna говорит в Бхагавадгите, что после многих и многих рождений тот, кто действительно обладает знанием, предается Верховному Господу. So, the goal of knowledge is to surrender to Krishna. Итак, целью знаний является предание Кришне. But if you're following this path of knowledge, it takes many lifetimes. Следовать вот этому пути познания это занимает многие жизни. It's not very quick. Это не так быстро. You have to study. You have to learn this philosophy. You have to acquire this knowledge. Необходимо изучать, необходимо понимать uh, эту философию, принимать это знание. So it's, Krishna says such a person is very rare. И Кришна говорит, что такая личность очень редка. But by the path of devotion, it's very easy. Но путь преданного служения очень легок. If we take to devotional service, then very quickly we can come to surrender to Krishna. We say devotion, with devotional service we begin by surrender. In karma yoga you do the work first and then you surrender some of the result to Krishna. В карма-йоге человек сначала совершает какую-то работу, 
а предание является одним из результатов. Someone, someone who's doing karma yoga, they, they are thinking, I am giving this to Krishna. Поскольку тот, кто совершает карма йогу, он думает, что я совершаю и делаю работу для Кришны. But one who is doing bhakti yoga, he knows that everything is Krishna. Но тот, кто совершает бхакти йогу, он знает, что все является Кришна. It all belongs to Krishna. It's not mine to give. Это все принадлежит Кришне. Мне нечего, собственно говоря, ему дать. So bhakti yoga begins with surrender. То есть бхакти йога начинается уже с преданий. But of course, to come to 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 come to that level of devotion is not so easy. Но подняться на этот уровень преданного служения не так легко. Мы говорим, что это достаточно просто, но сделать это не всегда легко. Но если человек сделает это, то он сможет прогрессировать очень быстро. Мы видим иногда, когда люди становятся when once they come into the temple and they start doing full-time devotional service, they be, very quickly they make progress. Мы можем видеть, что если человек пришел в храм, и становится как бы все два четыре часа занимается преданным служением, то он совершает прогресс очень быстро. They become detached from all the material things. They're not so much interested in the the bodily. Он как бы становится отреченным от многих материальных вещей, и они интересуются какими-то именно интересными всякими нуждами. The men will shave their heads, put on nice, put on devotee clothes, and go out and preach. Он бреет голову, ставит, одевает одежду, там ставит телки и выходит проповедовать. And when they do that kind of activity, they get very purified. Of course, not only men, young women also. Women can also achieve the supreme destination. Krishna says, Mamhi Parta Vaipashritya. Yipi su papa yonaya, striyo vaishas tata sudras, tepi yanti parangatim. That even one might be of lower birth, like women, vaishas or sudras, but they can achieve the supreme destination. Krishna in Bhagavad Gita says that a man, even if he is of low birth, like a woman, a vaisha or Шудра, тем не менее, он также может достичь высшего назначения. Поскольку путь преданного служения предназначен для каждого. В действительности мы все рождены, ну, имеем низкое рождение, поскольку мы находимся за пределами ведической культуры. According to Bhagavad Gita, we can also attain the supreme destination. Но в соответствии с Бхагавад Гитой мы также можем достичь высшего предназначения. We just simply have to surrender. We have to take up the activities of devotional service. Поэтому мы просто должны предаться и выполнять преданное служение. So this is the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To engage everyone in the service of Krishna. Такого движения Господа читания Махапрабху задействует каждого в служении Господу. There is, we see in the Vedic culture, there is Varnashram, and traditional Varnashram system is, you know, that there's four Varnas and four Ashrams, and according to one's, according to one's. Nature, one is engaged in particular varna. In Vedic system, there is this system of varna and ashrama, and the person, in accordance with his capabilities, achieves the place of that or that varna. Brahman Shatri Vaishya Sutra, and somebody is known by even we we know that 
people say, I am, we are Brahman. And they claim that they are Brahman by birth. Так есть Браманы, Кшатри, Вайши и Шудры, и иногда кто-то заявляет, что вот я Браман, имея в виду то, то, что Браман по рождению. According to their birth, they're coming in some line that their father, and their father's father, and like that, they are, and they're all coming in a line from some great sage who was a Brahmana. В соответствии как бы, с рождением, вот он, он появился в линии, его отец был э, дед там, и так далее, то есть они были какими-то мудрецами, браманами. And sometimes when we go for preaching, sometimes especially if you go to some Hindu people, like if you preach in India, you go to some Hindu people, they will ask you, what is your gotra? Gotra, gotra means what line are you coming in? Если вы проповедуете, в особенности в Индии, проповедуете индусам, то они часто uh, задают этот вопрос, вы к какой годре принадлежите, то есть к какой линии, к какой семье. Есть разные мудрецы, от этих мудрецов ведутся какие-то линии, а Готры и Браманы принадлежат да, какому-то из этих а, определенных мудрецов. So they will, they will, you know, to to let you know, to make it clear to you that you are low-born, that you are not really, uh, you don't have a good birth. They may ask you this kind of question, which is more humiliating than anything else. They will ask you, what is your Gotra? Они а, спросят вас, а, какова а, ваша готра, то есть, ну, а, у нас, наверное, они как бы смотрят на нас и видят, что у нас такое высокое рождение, поэтому, проявляя, а, так сказать, а, некое а, ну, смирение по отношению, а, 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 милость по отношению к нам, они спрашивают, вот, какая у вас готра. So... Devotees asked Srila Prabhupada about this, said, what, what should we say? What is our gotra? And Prabhupada immediately said, you should tell them that you are Narayan gotra. That we are all coming in the line from Lord Narayan. Мы все находимся в линии Господа Нарайи. Преданные, они все пришли как бы в линии, находятся в линии Нарайи. There was an incident in London. Prabhupada was talking with the devotees, and uh, Prabhupada was asking, what did you do before you became a devotee? What was your job? So this one devotee, he was actually one of the managers of the Bhaktivedanta Manor. My God brother, he, he just died a few months ago. Uh, это мой духовный брат, и он на несколько месяцев назад уже умер, оставил тело. Very nice devotee. Он замечательный преданный. Used to lead very, very good kirtan. Он вел, он вел очень красивый киртан. So, so he, he, he said to Prabhupada, he said, Prabhupada, I used to, I was working in a steel factory. Uh, он сказал Прабхупаде, Прабхупаде, я работал на фабрике по изготовлению стали. And he said, he said, when I began to work in the steel factory, they asked me if I would work overtime, if I would work extra. And he said, because I was new in the job, I immediately agreed, said, yes, I'd like to work more, I'll get more, you can, I'll make more money, so I'm willing to work more. И поскольку я был новичком, то я с радостью согласился, да, конечно, было бы неплохо, заработаю побольше денег. Но 
но когда вот он работал, никто другой больше не соглашался работать сверх нормы. And he soon found out after he worked there for one or two weeks, he understood why nobody wanted to work any extra overtime. И спустя вот уже две недели работы он понял, почему не, не все отказывались работать сверх нормы. И он сказал, что Прабхупада это было подобно ну, ад, адским условиям жизни, подобно аду. То есть шум, грязь, вот это все окружение, это было подобно аду. And when Prabhupada heard this, he said, he said yes, he said, you, you did not like this, because in your past life you were a Brahmana. И Прабхупада ему сказал, что тебе не нравилась вся эта работа, поскольку в предыдущей жизни ты был Браманом. И Прабхупада сказал всем этим святым, он сказал, что в твоих последних жизнях ты был все Браманами. And Lord Chaitanya, Lord Krishna has arranged for all of you to take birth here to help spread this Krishna consciousness movement. And because you are Brahmanas, you cannot be attracted to any of these horrible industrial enterprises. А поскольку если вы имеете природу Брамана, то вас не будет привлекать вся эта индустриальная цивилизация. Kind of Любой, кто имеет разум, он постарается поскорее выйти из этих адских условий жизни. Когда мы к Кришне Консистенции, они сразу понимают, That this is a superior lifestyle. Когда каждый, кто присоединяется к движению со стороны Кришны, поможет оценить, что это наиболее высокий стиль жизни. So, Prabhupada was recognizing how the, these devotees had been brahmanas in their previous life. Итак, Шилпапада как бы указал на, на то, что вот этот предник в прошлой жизни был браманом. Вот почему так легко принимают сознание Кришны. So the, the Vedic system was there that there were these different varnas, Brahman, Shatri, Vaishya, Sutra, and it was Suppose, according to Bhagavad Gita, Krishna arranged this system according to guna and karma, according to qualities and activities. Итак, есть четыре варны: Браманы, Кшатри, Вайши и Шудры. Эта система описана в Бхагавад Гите, и Кришна создал эти четыре разные варны для людей в соответствии с их гуна, гуна и кармой. So one may have the qualities of a brahmana, but he may not do the work of a brahmana. Человек может иметь качество брамана, но не делать работу брамана. Yeah, you often see these brahmanas there. Uh, well, you often see these people like you go in Vrindavan. You will see there's many shopkeepers there, and they've all there. Are, many of them are brahmanas. But they're about, they're doing Vaishya work. They're running their business. Mm -hmm. <coughs> so one who is a Brahman should do the work of a Brahman. Если человек Браман, то он должен заниматься деятельностью Брама. Brahmana's work is worshiping the deity. Деятельность Брамана – поклоняться Божествам. And also teaching others to worship the deity. И также обучать других поклонениям Божествам. It's important that devotees who are initiated, they should actually be twice initiated to worship the deity. And they should regularly, from time to time, offer the arti. Это важно для преданных, которые инициированы особенно. Для тех, кто имеет вторую инициацию, они должны поклоняться божествам время от времени. 
sometimes you get devotees, you know, they're in twice initiated, but they don't even, they, they never went on the altar, they don't know how to offer RT even. Бывают такие случаи, что преданные получают вторую инициацию, но он даже не знает, как на алтарь зайти. Это Также Браман изучает Писание и обучает других в этих Писаниях. When we talk about deity worship, of course, part of deity worship is also cooking for the deity. Мы говорили о процессе поклонения божествам. Частью процесса поклонения является приготовление пищи для божества. Sometimes people have the habit; they just take some fruits and offer fruit to the deity. They never cook. Часто люди как бы упрощают этот процесс, упрощают этот процесс, они просто приготовляют фрукты и ничего не готовят. But we are sometimes known as the kitchen religion. We are meant to utilize the kitchen to prepare nice foodstuffs to offer to the deity. Нас называют кухонной религией. Это означает, что мы должны готовить замечательные подношения для Кришны, предлагать предлагать им божество. If we just offer fruits all the time, it's very lazy way of serving the deity. А если мы просто постоянно предлагаем фрукты, то ну преданные денется поклоняться божеству. But all the Vaishnava devotees, many great devotees, the Goswamis and so on, they they could all cook, but they would all know how to cook and prepare dishes. Многие Вайшнавы, Ачари, они поклонялись божествам и они хорошо знали, как готовить разные блюда. And of course, Shri Prabhupada would go in the kitchen, and sometimes Shri Prabhupada would cook the feast. Да, и также Шил Прабхупада, он постоянно приходил на кухню и готовил пиры. And in the beginning of the movement, Shri Prabhupada was cooking every day. В самом начале движения Шил Прабхупада готовил каждый день. So, it's a, it's a, a, a Vaishnava activity, it's the work of a Brahmana to cook for Krishna. Это Вайшнавская деятельность, это деятельность Брахмана готовить для Кришны. You want good quality prasada? It should be cooked. It should be prepared and offered by Brahmins. Нам нужно мы должны готовить хорошо прасад и предлагать его эту деятельность Брама. With the 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 two very important people in the temple are the cook and the pujari. Два важных человека в храме – это повар и пуджари. Because we're all eating the prasadam, we're all eating the foods offered to Krishna. Поскольку все мы вкушаем прасад, пищу предложенную Господу. And this is dependent on these two people. И это зависит от этих двух людей. The cook must be very pure in their sadhan. They must be strict in their sadhana, carefully chanting and strictly following principles. And, and similarly the person worshipping the deity, making offerings, they must also be pure and and good good in their sadhana. И точно так же тот, кто предлагает пищу божествам, он должен быть строго в своих командетах. Но должна быть хорошая садана. If they're not, then karma will be there. There will be some material elements, impurities enter, and the food will not have the spiritual potency. Но если они не будут этого делать, тогда будут там какие-то элементы кармы присутствовать, и пища не будет обладать такой духовной потенцией. But when they're very careful, when they're very strict and good in their sadana. Then you get good prasada, and the devotees also get a lot of purification by honoring the good stuff. Но если они строги, как бы во всех этих вещах совершают хорошую асадану, то когда они предложат пищу, будут чистые все бедные, которые будут вкушать эту пищу, они тоже получат хорошее очищение. So of course, we said so. Brahmanas worship the deity. They teach people to worship the deity. They study the shastra. They teach other people shastra. 
Так, а браманы, они поклоняются божествам, увлекают других поклонений божествам, изучают писание, обучают писание. And there's two other activities which they do. They accept charity and they give charity. Есть еще два вида деятельности, которые браманы делают. Это принимают пожертвования и раздают пожертвования. Some brahmanas simply live by begging. Некоторые браманы живут просто на пожертвованиях. But of course you get brahmanas like Sudama Brahman. He didn't want to beg. He wouldn't beg. Конечно, вот мы знаем пример Судама, Випра, Брамана, он даже не ходил просить пожертвования. Или вот Мадхавендра Пури, когда он пришел в Виндаван, он никогда не подходил к людям и не просил им пожертвования. Если кто-то подходил да, к нему и давал ему что-то, он это принимал. Him, Но если никто не приходил и ничего не давал, он просто постился. Если вы обходите Гавартан, то возле Гавинда Кунды, там вот, а, есть место, а где Мадхаяндр Пури медитировал, и Кришна приходил и приносил ему молоко. Или вот другой пример, как говорил Мадал Такура, он был тоже там медитировал во Вриндаване, он был слеп, и а, Кришна приходил к нему и говорил, что в нашей деревне никто не должен быть голоден. Так в ведической традиции как бы Браман в целом ходит и а, просит пожертвования. Some small quantity from people. They will not take more than they need. Но он собирал эти пожертвования таким образом, что брал по чуть-чуть, то есть он не брал больше, чем ему необходимо. Just like when we go to Mayapur or Vrindavan, we often see people begging there. Например, если мы приедем в Вриндаван или Майпур, вы можете видеть там людей повсюду, которые ходят и просят. So Bhakti Siddhanta Sarasati was on Parikram there one day, one time, and he noticed that his uh, the people who were with him on Parikram they were not giving any charity to the beggars. И вот когда Бхакти Сарасати Тангур проводил Парикраму, он заметил, что ну многие бедные не подходят бедные люди просят пожертвования, но никто не дает пожертвования. And Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada chastised them and said, "You should give them something." No, Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur a little bit angered them because he said, "You should give them something." He said, "These are all pious people. They're in a holy place and they're sitting there just waiting to get some alms from you. You should give some." Come to get some charity to He told them this is a proper place to give charity. Поскольку это правильное место, где можно давать пожертвования. You go in a holy place, and these people, there, you know, many, there, many of them are gen genuine people. Gen they're generally Poor, they live very simply, and they just simply depend on whatever donation they receive. Поскольку эти люди они живут очень просто, достаточно бедны, и они живут на то, что люди другие дадут им, поэтому им нужно что-то давать. And so he told the devotees, "Don't be miserly. Give some small contributions." А и он обращался с рассвет такой, говорил ученикам, то есть не будьте скупцами, да, давайте какое-то пожертвование. But you don't have to give a lot. You just give some, you know, some paisa or rupees, one or two rupees. You don't have to give a lot. You can give some rupees. 
Mm-hmm. Just like I, I tell how one time Prabhupada was in the train and outside, you know, when you go on an Indian train and the, you come through a railway station, there's often some beggars come around. So Prabhupada was sitting in the train with some of his disciples, Western disciples, and some beggar came and he asked Prabhupada, please, Dora Dan Didi, Swamiji, Dora Dan Didi, give a little donation. А итак, Шил Папада сидел в вагоне, и еще несколько учеников сидело его, и подошел какой-то нищий человек и стал просить пожертвований. So uh, and взял рупию и протянул этому нищему. And the beggar looked at him and said, oh, is that all you give? It's not very much. А нищий посмотрел на эту рупию и сказал, это все, что вы можете дать, но это так мало. But Prabhupada said, but you are a beggar. Prabhupada said, but you are not a You don't give a lot of money to a beggar. He gave a lot of money. So, we want to understand the duty of a Brahmana, that the Brahmana has certain duties. They, they can go accept charity, and they can also give charity. Итак, мы вот эти вот обязанности Брамана должны знать, то есть Браман принимает пожертвования, но также и он раздает пожертвования. So the Babaji, uh, Jagannath Das Babaji Maharaj took the cloth and kept it by his side. Uh, есть uh, вот эта история о Джаганат Дас Бабаджи, он был очень отреченным человеком, и как-то к нему пришел один богатый человек и предложил ему uh, такую дорогую ткань и деньги. Uh, и Джаганат Дас Бабаджи взял uh, ткань uh, и положил его рядом с собой. So the man, the rich man was thinking, oh, I see, he's, he's actually attached, he's valuing these things, I gave him. But Jagannath Das Babaji took these things and then told his servant, go and give them to this Brahmana couple, that he knew some elderly poor Brahmana couple. He didn't want them for himself, but he gave them to some other Brahmana people. So that this is the proper system that a, a Brahmana may accept charity, but just like in ISKCON, we have sannyasis and spiritual masters and so on, and they may accept charity from devotees. And they should understand that there, there's a rule that all the donations which are received, that they are the property of ISKCON, and they should be used for different spiritual projects. Их обязанность состоит в том, чтобы ну, принимать пожертвования, люди дают им а, пожертвования, но а, все эти а, пожертвования из правила они используют для различных а, проектов в Госполе, для духовного развития. Of course, here in ISKCON we have many projects. Конечно, в Исконе у нас очень много проектов. I was in Vladivostok, they've got a project, they've got this farming project, the devotees are getting land there and they're all moving in the countryside and they're going to do some farming, a big project they're trying to develop. And then on the global scale, of course, you have Mayapur, they're trying to build the temple of the Vedic planetarium. 
И вот есть такие глобальные проекты в Майкуре, строится ведический храм. Он стоит сотни миллионов долларов. То есть туда надо много денег, все деньги туда надо потянуть. And then, of course, regularly we want to continue our other programs like book distribution. We want to continue to be able to distribute books. И также у нас есть такие вот регулярные программы, мы продолжаем распространение книг. One man was telling me he he said he he wants to see us distribute Bhagavad Gita freely. He said we should give the Bhagavad Gita freely. We shouldn't have to sell it. Один человек мне говорил, что вы должны распространять Бхагавадгиту бесплатно, вы не должны брать за него деньги. Один бизнесмен в Индии, он очень также щедрый человек, и он дал мне средства, ну, чтобы можно было взять 500 Бхагавадгит и распространять их в Таиланде. But he says, you know, he said, the Christians everywhere they're giving Bibles out freely to everyone. И он сказал, что многие христиане, они распространяют на своих книгах и брошюрки бесплатно повсюду. And the, the Muslims also, you see, they are also giving away Quran everywhere. Мусульмане как бы распространяют Коран тоже повсюду. But we are always trying to sell our books to people. Но мы пытаемся продав, ну, продавать эти книги людям. And he says it, it, it would be good if, especially the Bhagavad Gita, if we distributed freely everywhere. Бета? Uh, yeah, he said it would help. Our, it would be good for our image and good for our preaching if yeah. we give out the book free. Он uh, сказал, что это будет как бы тоже хорошо, если вы ну, распространите бесплатно эти Бхагавадгиты. Но Прабхупада говорил, что ну, не нужно а, просто давать эти книги кому-то, пускай они что-то заплатят. We have to, you have to give the money to the BBT. You have to pay the BBT so that they can keep printing books. Если они дают какие-то деньги, то эти деньги отправляются в BBT. Это поддерживает печатание книг. So we try to get sponsors for books. You know, if you can sponsor some books, and we can distribute them. Нам также нужны какие-то спонсоры для печатания, распространения книг. Yeah, мы иногда вот им даем вот эти книги. So particularly in America today, in the USA, that's common how they distribute books like that. They get people to sponsor the books and they can give them out. А и вот преданные в Америке, как они тоже распространяют книги, они находят спонсоров и те как бы ну выкупают какое-то количество книг. So like that, we have so many projects going on which people can donate to. Food for Life is also a big project. Так много проектов, которые мы развиваем. Один из проектов Food for Life. In, in, in Calcutta, in India, they had when they had Rathiatra, they just said Calcutta Rathiatra, and they had they have the program every day. You know, for one week, every evening, there's a big program. In a big field, they they have a big they rent a, they they they're given a big field to have a a, a pro they make a big stage and uh, all many sannyasis come and they have a program every night for one week. They have the Rathiatra goes on the day of Rathiatra and then the chariot stays for one week and then comes back after a week. В Калькуте там проводят Рахиатру, она длится в течение недели, там большое как бы, поле, сцену, какие-то палатки и так далее. И а, когда тянут Радхаятру, то ее доводят туда, и вот она потом в течение недели там стоит, потом ее возвращают назад. So they, they distribute prasadam every evening at this program. And thousands of people come for prasadam. 
И также каждый день, вечер там во время программы распространяют просад и тысячи людей приходят на просад. И просад очень популярный, вы знаете, это не просто какой-то но они имеют халаву, кукуки, очень красивый это не просто, ну, не простой какой-то просад одной кичи, нет там и халамы, какие-то другие вкусности, которые, то есть хороший пир такой. То есть они там тратят около двух миллионов рупий на вот, распространение просада каждый день. So, you know, that's a big program, food for life. Так это большая программа распространения пищи. Of course, they get donations. They have a lot of big businesses sponsoring and supporting them. И, конечно, требуются какие-то пожертвования, спонсоры, которые могут поддерживать эти программы. So our Krishna consciousness movement has to engage all of these different people. Итак, наше движение осознания Кришны дает представляет возможности для того, чтобы люди могли быть задействованы. But we're not only working as we're generally a Brahminical society. We want to call we we need Brahmanas. Мы как бы ну вот у нас развивается Брахманическое общество, и нам нужны Брахманы. But we we are practicing what is called Daivi Varnashram. Daivi Varnashram means that we do whatever is required for the service of Krishna. Но мы развиваем не просто в нашем отдаве, в нашем Это означает, что требуется делать то, что необходимо для развития сознания Кришны. Somebody may be a brahmana and they're worshiping the deity in the morning, and after they do the deity worship, then they go off to the office or they go and open their their shop and do their business. Человек, допустим, может перед утром поклоняться божествам, но днем он идет в свой офис или в магазин, открывает там двери своего магазина и делает какой-то бизнес. Many of our temples nowadays in the West, they're, they're operated like that. The people come in the morning, do the puja, and then they have job, they go to work in the daytime. Многие преданные, ну, люди на Западе, они утром приходят, поклоняются божествам, а днем уходят на работу и работают. But they come in the morning. They'll take a, a turn. They'll have a rotor. They have a system. And you know, some days on Monday, some days Tuesday, different days of the week, they come and do the worship. And so they're they're doing brahminical work, but they're also they're doing some other work. Итак, там как бы, ну, распределено, есть какое-то расписание. Они приходят в какой-то день, но вот они утром совершают эту деятельность, а потом совершают какую-то другую работу. And so whatever is required for the service of Krishna, a devotee will do that. То есть преданные будут делать то, что также необходимо для служения Кришне. In the traditional, in the in the in the, the uh, typical Vedic, the typical Indian situation is someone says, "I'm a Brahmana. I'm not going to clean the toilet." Типично как вот современная вот эта юридическая система, когда человек говорит, я браман, я не пойду мыть туалет. But that is not the devotee thinking. Но это не то, как думает преданный. A devotee will do whatever is required for the service of Krishna. А преданный будет делать то, что необходимо в служении Кришне. We have this body. The body is given to us by the grace of Krishna. It has to be used in the service of Krishna. Мы, у нас есть тело, и это тело мы получили по милости Кришны, и мы используем его в служении Кришне. So наша работа в качестве Брамана, Кшатрия, Вайши и Шудра, это не так важно. When Prabhupada was talking, we have to, he was telling the body, we have to implement Varnashram. And the devote, they ask Prabhupada, Prabhupada, does that mean we have to label people that this person is a Brahman, this person is a Kshatriya, this is a Vaishya? Prabhupada говорил, что, допустим, нам необходимо восстановить эту систему Варнашрамов, и предные спрашивали, а как это вот сделать, то есть повесить ярлыки, вот это Брахман, вот это Кшатрия или Вайша? 
Prabhupada said, no, no, not like that. He said, everyone is devotee. А Прабхупада говорит, нет, не, не таким вот образом. Каждый является преданным. Everyone like that, we see everyone equally. Everyone is a devotee. They're all engaging in the service of Krishna. А, и каждый как преданный занят, занят служение, служением Господу. Just like book distribution, Prabhupada wanted everyone to learn how to distribute books. Например, распространение книги Прабхупада хотел, чтобы каждый знал, как распространять книги. Of course, over the, over the years, book distribution changes. It's not the same every day. А, конечно, с течением времени методы распространения книг изменились, то есть они when не одинаковы we, каждый день. When the Krishna consciousness movement was begun, we were just distributing back to Godhead magazines. Когда мы, когда движение сознания Кришны только начиналось, мы распространяли журналы назад к Богу. И постепенно мы узнали, обучились, как нужно распространять большие книги. We we actually found that people were interested and they were they wanted to get a Bhagavad Gita or they wanted a Krishna book. Мы обнаружили, что, в общем-то, люди не против, они рады брать Бхагавадгиту или книгу о Кришне. But in the recent times, you've got people like uh, His Holiness Gopal Krishna Goswami in India. He will get people to buy a whole container full of books. Gopal Krishna Maharaj gets people, businessmen, to purchase a container of books. Вот недавно Гопал Кришна Махарадж попросил там какого-то бизнесмена, чтобы он взял целый контейнер книг. Видимо. There's one devotee in Delhi. His his name is Oberoi. He's not even initiated yet. He's not initiated devotee. But he's a very humble man. Один преданный в Дели, он даже еще не инициированный, но он очень смиренный человек. So his name is Oberoi. Now Oberoi is the name of very rich people, you know, hotel and like that. He's not very rich. He's a very common man, person, not rich at all. But somehow his name is Oberoi. То есть его имя Аборой и это имя каких-то там богатых а, людей в Индии, у них там отели и так далее. Ну, он, он носит это имя, но сам он очень простой человек. So he will call up some big company, big corporation, and he will ask to speak to the managing director, and he will say, Mr. Oboroi here, he wants to speak to the managing director. Но он звонит в какую-нибудь компанию и просит, чтобы его соединили там с менеджерами, и он говорит, что мистер Оберой на проводе. И они все так возбуждаются, о, мистер Оберой, и это очень важный, влиятельный человек в миру. And so then he will speak to them and say, so I need an appointment, I want to come there and meet you, I will come to your office. И он там договаривается о встрече, назначает встречу и приходит потом к нему в офис. You know, some managing director of a huge company with thousands of workers. Там, and, uh, and he will bring Go Gopal Krishna Goswami. А там, а, ну, вот эти менеджеры, директора больших компаний. Это Gopal Krishna Goswami, what? Bring? He will bring him. To meet the managing director. Ага, и вот вместе с ним Гопал Кришна Госвами он приходит встретиться с этим директором. And Gopal Krishna Maharaj will come there and then he will tell him, I want so I want you to buy container of books. You should get every one of your workers a book of it. И он говорит менеджеру этой компании, что вот я хочу, чтобы вы купили контейнер книг для всех подчиненных в вашей компании. And in this way he will sell 20, books, one time, one И вот так вот за один обед они распространили где-то по 20 тысяч книг. Book distribution made easy. 
Это мне не книг стало легче. Это означает, ну, разум. Just like I remember, I, when I was in India, one time I was, I was working for the BBT and we were visiting the libraries and we were introducing Prabhupada's books to the libraries and to the colleges and universities. Я распространял тоже книги в Индии, я работал там в BBT и мы предлагали книги Прабхупады различным библиотекам в Индии. So what we would do is we would go to some government office and we would try to meet the the chief minister or the head of the state of that platform. Что мы делали? Мы пытались организовать как бы встречу с премьер-министром или вот главами этих целых штатов. So we would try to meet the head of the state and you, you know, say, oh, I'm too busy, I don't have time to meet you people. А это не такая как бы простая вещь, но ну, встретиться с ними они не, не всегда принимают. So we would talk to his secretary. Но мы разговаривали с его секретарем. And we give him a free book. Отдавали им бесплатные книги. And then we tell him, we want the chief minister to sign a recommendation for our books. А и мы просто говорили, мы хотим, чтобы премьер-министр он дал какую-то рекомендацию, написал на книге. So we would write, we would write a letter. We would say that the books of Bhaktivedanta Swami are very good. I recommend them for all the colleges and universities. И вот они там писали, что книги Бхактивиданта Swami очень хорошие. То есть я рекомендую их во все колледжи, университеты, там библиотеки. And then we would get the secretary, give it to him, get him to sign it. И мы просили, чтобы он загарантировал это своей подписью также. And he's a busy man; he has to sign many papers every day. Он занятой человек; он каждый день ему приходится подписывать много писем разных. So we would put our letter in with all the other letters, and he would sign everything. И значит они ну, секретарь подавал письмо наряду с другими письмами, вот это наше прошение, и он просто быстро подписывал. Потом мы в библиотеках и в университетах показывали это письмо и говорили, смотрите, вот премьер-министр рекомендует взять эти книги. And we told Prabhupada, Prabhupada said, oh, very good. He said, Krishna has given you good intelligence. And we told him that he said, oh, beautiful, Krishna has given you good intelligence. There are many different methods by which we can expand our Krishna consciousness movement. Так есть много методов, благодаря которым мы можем распространять движение сознания Кришны. What we're doing today, you know, we may not see the same activities done in the future. То, что мы делаем вот сейчас, это уже деятельность, мы будем в будущем также распространять. Just like uh, in the Middle East, the Middle East is an Arab country, Arab countries there, and the Muslim in charge and they don't allow they're not favorable to other religions. Uh, если взять вот а, арабские страны, там распространено мусульманство, uh, это Средний Восток, и они не очень благоприятно расположены к другим религиям. But when they organize kirtan, they have kirtan, nice kirtan, then everybody comes. All the Arabs come and the, the Muslims and they all say, oh, very nice. Но когда мы проводим кирпы, то им это очень нравится. То есть многие мусульмане или арабы приходят, присоединяются. Они приходят, участвуют в киртане и, в общем-то, они это оценивают. Мы не проповедуем, не даем никаких лекций, просто проводим кертом. So Я не счастливый сын.
Они очищаются благодаря слушанию святого святых имен. So we always have to be using our intelligence thinking how to reach, how to give, how to reach out, how to give Krishna consciousness to more people. Так необходимо думать, использовать свой разум, как можно распространять сознание Кришны другим людям. The month of Kartik, of course, in the month of when we worship Lord Damodar, and we try to encourage everyone, offer a light to Lord Damodar. Когда мы проводим месяц Картика, то в этот месяц мы предлагаем фитильки. Господу Дамадари, вот мы вдохновляем многих людей, чтобы они приходили и каждый предложил фитилек. So offering candle, offering some light like that, that's you know very acceptable thing to Western people. И это та вещь, которая, в общем-то, ну, простая, интересная, она принимается западными людьми. And many people have been given the opportunity to get some pious merits by offering candles to Lord Damodar. И таким образом многие люди получают эту, эту возможность предложить петелек или свечечку Господи Дамадари. Christmas time, of course, is also the festive season, and people are generally in a good mood. Или вот а, этот праздник, как Christmas это? Рождество. Рождество, да. То есть люди находятся, пребывают в таком приподнятом настроении. So we found that to be a very good time to distribute books. <laughs> so many different ways we're trying to develop, to expand critique, to give Krishna conscious. Так это разные методы, которые мы применяем, развиваем для того, чтобы дать людям сознание Кришны. Yoga become very popular around the world and the yoga studios also welcome devotees to come and perform kirtan. Yoga studios are popular in the world and the people who organize the yoga club they invite people and they perform kirtan. We have one program in Bangkok and uh, there's one Indian man there he has his yoga studio and his guru told him that you should do kirtan, you should have kirtan. So he invites us to his yoga studio every month to come and perform kirtan. Один человек в Бангкоке, он проводит там эти йога студии, у него есть класс, и Угуру сказал, чтобы он там проводил киртан, и он нас приглашает каждый месяц, чтобы мы там проводили киртан. It gives us an opportunity to introduce our books to his yoga students. Также он предоставляет uh, возможность представить Кинтишу Прабхупаду в его йога студии. I was in Blagavations. One lady there has a yoga studio there teaching yoga. She's a devotee, initiated devotee. В Благовещенске там вот одна преданная тоже проводит йога классы. Она преданная, инициированная. So it helps to support. By having the yoga studio, she pays the rent for the place where we have our programs. Because you need a place where you can make noise. To have kirtan, you, you're going to make some noise. If you're just in an apartment, the neighbors will complain. А поскольку нам приходится проводить киртаны, это было достаточно шумное занятие, если проводить это просто в квартире, иногда люди жалуются. We just had a problem in Harbin. Devotees in Harbin were having some program and the police came. А, была трудность в Харбине, преданные проводили а киртаны, пришла полиция. Problem was, there were many devotees there. Sometimes they were practicing Madanga, so sometimes eight people play Madanga. То есть там проблема состояла в том, что преданные там практиковали сам Ридан, и восемь человек играло на Ридан. Four people playing the harmonium. А четыре на гармонии. Fifteen people playing cartels. Пятнадцать человек на картах встречались. So of course, people in the building were not happy with us. 
И, конечно, люди в здании, соседи, они не были рады всему этому. Поэтому, если вы хотите ну, делать такие вот тренировки, то не нужно это делать именно на квартирах. I'm, I'm told Russian people would never call the police, but in China they do call the police. So, you know, it's good, sometimes it's good method. And, oh, oh, another, we were just in Komsa Mosque and some devotees there are doing some cooking program. They have some Lakshmi cooking club. Вот были сейчас в Комсомольске, там несколько предных занимаются проектом, там вегетарианский клуб Лакшмин. Через эти вегетарианские классы они привлекают людей на программу. We got in China we got one devotee he, he set up the vegetarian society and he's the chairman of the vegetarian society. В Китае там преданный, что там, вегетарианское общество, да, какое-то. So he gets, when they have, they, they get everybody, they have thousands of members, because all the Buddhists, they all join members, they're all vegetarian, so they all become members of our vegetarian society. И он привлекает в это общество достаточно много людей, потому что там люди следуют буддизму, и многие буддисты, вегетарианцы, не привлекаются этой идеей. And they donate. For prasadam distribution. Yeah, on, uh, on of course, we don't tell them it's prasadam, but you know, <laughs> we just say vegetarian food distribution. So like that, we keep, we've got to keep thinking. New ideas, how to preach, how to give Krishna consciousness. Any questions? Yes. Ахиат что пропадал с сердца отчуда года, но на года отчуда года был. Да, сэм. Нет, похоже. На райан отчуда, different names, the same person. Это различные имена для личности. Lord has many names. У Господа много имен. I can say Varaha Gotra. I can say Varaha Gotra, Rama Gotra. Any name. На улице, да? Да. Yeah. Uh, you said about the charity, um, Brahmana should give uh, charity. What about the, uh, if some child come to you at, at the street and ask some donation? What should you do? You should give prasad. Тогда ему прасад. We don't usually give people money because we don't know how they will use the money. Обычно мы не даем людям сильные деньги, поскольку мы не знаем, как они потом их используют. Лучше давать им просад. То есть вот дети там, в, в Калькуте, то есть когда вы приезжаете а, и потом едете в Майпур, а, то там встречаются дети, которые а, видят у предных и просят у них просаду. Поэтому 
Поэтому можете давать им какой-то бесплатный просад, но если вы дадите им деньги, вы не знаете, каким образом они их используют. And the mother may take the money and use it for alcohol or whatever. Как вот вы сказали, что ребенок может какой-то подойти, вы можете проявить к нему симпатию, дать ему какую-то денежку, а он пойдет и отдаст эти деньги матери, а мать купит на это алкоголь. So safer, safer, safer thing is to give to some. Поэтому лучше давать просад. We had. Uh, I remember in 1970s in Calcutta Temple, there was one uh, young boy, he was living in the street with his mother, you know, they were homeless. And so the young boy was coming regularly to the temple to have prasadam. I remember one incident in 1970, in приходил ну, мальчик, он был бездомный, жил на улице там с матерью, и он каждый день там приходил в храм и просил просадку. И вот один преданный поговорил с матерью этого мальчика, а и вот она согласилась, и вот его отправили в Майпур как ну, полноценного преданного. Он побыл там в Гурукуле какое-то время, но через пару лет, по-моему, он ушел. Went back to his mother. Вернулся к своей матери. Went back to his karma. Uh, его вернуло назад его карма. Он вернулся назад к своей карме. Prabhupada told a, told a story to me one time. I was walking with Prabhupada one morning in the park in London and Prabhupada told about how Lord Shiva came with his wife in the marketplace and some beggar approached them. Uh, Prabhupada на, на, в одной из прогулок uh, в Лондоне он рассказывал историю, как Господь Шива прогулился со своей женой, супругой, и они подошли к одному нищему на рынке. So, Parvati, Lord Shiva's wife, was sympathetic, and she told her husband, we should, get, we should try to help this man, give him something. И супруга Господа Шива, Парвати, она проявила какую-то симпатию, к этому бедному человеку я она попросила своего супругу Господа Шива, чтобы он что-то ему дал. So Lord Shiva said, all right. He said, watch this. And Lord Shiva took some jewels and he placed them inside the melon. И Господь Шива сказал, окей, хорошо. Он взял там какие-то украшения и положил их у него прям что там. And then he gave that melon to the man, the beggar. He gave the melon, which has the jewels inside it. He gives it to Lord Shiva. Gave it to the man, the beggar. Ага. И в общем он положил эти все драгоценности там куда-то и протянул их этому нищему. So the beggar got it and he immediately went and sold it. He sold the the fruit for a few paisa for a very small amount of money. И этот нищий ну, взял эти все драгоценности, и он их а, раздал там за, ну, за какие-то фрукты, в общем, обменял. So Lord Shiva said to his wife, he said, you see, he said, this man, this is karma to be a beggar. You can't change it. А и Господь Шива сказал супруге, вот вещь, это его карма, он ничего не может поделать. Ему даешь драгоценности, он их... Of course, you can change karma. Karma is not eternal, but you have to take up devotional service to do it. То есть карму мы можем изменить, поскольку она временна, но это можно сделать, если человек будет заниматься преданным служением. So when you are out there, you should always carry some prasad with you, and when people come begging to you, then you give them some prasad. Поэтому, если какие-то люди подходят к вам, молодые просят о пожертвовании, то вы можете дать им немного просады. 
you will make more new friends. Вы можете творить новых друзей. Вы говорили, когда вот на вопрос отвечали, что бхакти вечная и ничем не может быть уничтожена. Получается, у всех живых существ есть бхакти? Просто в результате аппаратки она живет, что забыли о And you said that uh, bhakti is eternal and we cannot destroy bhakti. Uh, that means all uh, living entities has bhakti, but uh, after some offenses, this bhakti covered and it uh, takes time that this bhakti revealed. Bhakti revealed. Yeah. Yeah. Well, yeah. We said that. We told you that last week, right? Мы на прошлой неделе эту тему обсуждали. Получается, все вот материалисты на санкирте не встречаешь, у них всех изначально бабки есть просто. That means so that all materialist people they have have all bhakti, but uh, this bhakti is covered now. Yeah. Ну да. It is said, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunaye Shravanadi Shuddha Chinti Korihi Udai. Love for Krishna is eternally established in the hearts of all living entities. It has to be awakened by hearing. И она пробуждается благодаря слушанию. Джив джаго, джив джаго, гора чанда боли. Right? We have to wake up all the sleeping souls. Мы должны пробудить все uh, спящие души. Yes, Krishna consciousness is in them. Сознание Кришны находится внутри. Do you doubt it? Вы что, сомневаетесь в этом? We can see that uh, uh, some devotees do some external uh, devotional service and he is very active, but after some time he lived the like, moment. Uh, what does it mean? Uh, he didn't do the uh, devotional service properly and it was exter externally only and he uh, didn't understand what, what is devotional service how to Yes. Some People come for some time. They, they, they get some benefit. Да, некоторые люди приходят на какое-то время и они получают благо от этого. They're not able to maintain the practice of Krishna consciousness. Но они не могут поддерживать вот эту практику сознания Кришны. So they go back to their material life again. И они снова возвращаются к материальной жизни. Their desire for sense gratification is too strong. Поскольку желание к чувственному наслаждению слишком сильно. Or you could say their absorption in devotion to Krishna is not enough. Мы можем сказать, что их погружение в преданное служение было недостаточно. They haven't cultivated proper faith, good faith. Они не develop their faith yet. Они не культивировали как бы достаточно правильную глубокую веру. Therefore, they go back. Поэтому они уходят из движения. They don't have much knowledge and they don't have much faith. Поскольку у них недостаточно знаний и также недостаточно веры. So when material desires come up again, they go back to the path of 
А и когда их материальные желания усиливаются, то они могут уйти снова к чувственному наслаждению. They're not able to resist the opportunities or the temptation for sense gratification. Поскольку у них как бы нет вот этого сопротивления соблазнам чувственного чувственного наслаждения. But they did some service, so they got some benefit. Но они выполняли какое-то служение, они получили благо за это служение. Через некоторое время они вернутся назад и сделают еще больше. Это говорится, что какое бы служение человек не сделал, это не утратится, а сохранится вместе с ним. The Brahmana, as a young man, he was good, but then he fell down for a long time. Как например Джамила, то есть детство он был Браманом, был неплохим, но потом он пал, пал и он отошел от всего этого. But he came back. И потом вернулся назад. Okay. Yeah. My little question. Hmm. Сейчас в городе действует несколько благотворительных организаций, которые собирают пожертвования на лечение детей. Вот насколько преданные ну, могут участие принимать в это? What are a few uh, a fair few charitable organizations in our city which uh, collect money for the treatment of some uh, ch children? Uh, can you devote it to take part in these charitable projects? Yeah, they, they collect money for the treatment, but not all the money they collect goes to the treatment of the children. Right? But the people who are collecting the money, they get a percentage for themselves. At least that's how it is in England. In England, it's like, in England we have a few devotees, they do that to maintain themselves. Because that society is allowed to collect money. So they go out there and they collect donations from people and they get a percentage. They get some. Они ходят по людям, собирают пожертвования, и потом берут себе какой-то процент. So, devotees, if they get percentage, they can use that percentage for Krishna. И вы можете так вот делать и использовать эти проценты для Кришны. For their Krishna conscious деятельности в сознании Кришны. Today was today. Today, да было? Сегодня, Okay, today or yesterday was um, uh, uh, some ellipse. Uh, what should we do? Uh, Some what? Eclipse. Eclipse. Yeah. And uh, what uh, what we should should be doing these days? Well, what they do? What some people do when there's an eclipse? They say you shouldn't eat anything. You shouldn't drink anything. You shouldn't look at the eclipse, and you should just do kirtan and chant. Ну вот примерно такие наставления. Ничего не должно есть, ничего не должно пить, на затмение не смотреть и петь кирпич. 
And you should close the altar. И также алтарь должен быть закрыт. All day. When the eclipse is taking place, at that time, they close the altar. То есть тот день, когда происходит затмение, то алтарь закрыт. But Prabhupada didn't say we had to follow that. This is what people say. That, you know, that, that in the smarter line, the smarter pe people like in Vrindavan, they would do like this. Prabhupada не следовал этому стандарту. Но это то, что говорят как бы смарты, то есть таковы правила. Among Hindu people who are following this, they do like that. То есть те индусы, которые как бы следуют этим правилам, они вот поступают таким образом. Lord Chaitanya was born when there was an eclipse. Господь Читания родился, когда вот было затмение. And what was everybody doing? Everybody was chanting the holy name. <laughs> they all went to bathe in the Ganga. So we should, we are always supposed to be chanting the holy name. Lord Chaitanya said, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. We don't wait for the eclipse to chant. Господь Читани говорил, Китание Садахари, то есть нужно все время воспевать святые имена, не только во время затмения. О, oh, Okay, Hare Krishna, Shrimad Bhagavad Gita, Kirtan, 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 Kirtan,